Ishbila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota 19 nyota 01 alama ya reli chagua Red. Vodacom power to you. Tumia kiongozi wa pinzani bungeni. Mheshimiwa speaker. Nashukuru sana kulipa nafasi na milioni changie kidogo. Mambo machache ya msingi ambayo nafikiri ni vyema tukakumbushane. Katika mazingira ya kawaida ya namna utawala wa nchi yetu ulivyo chama cha mapinduzi kina dhamana kubwa kwa sababu ndicho chama kinachozalisha serikali lakini wakati wa uchaguzi wakati tayari imeshatoka ilani ya chama cha mapinduzi tulisikia kauli yenye ukakasi badala ya kuwa serikali ya chama cha mapinduzi mkaona raha sana kujiita serikali ya magufuli na juzi katika ziara mheshimiwa rais amerudia kauli hiyo akisema CCM kuna majizi kwenye vyama vya siasa kuna majizi alichanganya vyama vyote vyote vya upinzani na chama chake akasema ndio sababu yeye anasema serikali ni ya kwake sasa tunajiuliza hivi tuna serikali ya chama cha mapinduzi? Serikali inayosimamia chama kinachosimamia serikali yake? Ama tuna serikali ya mtu anejisimamia mwenyewe? Napata wakati mgumu sana naposikia wabunge wa chama cha mapinduzi wabunge wenzetu wanajinasibu serikali yetu ameshawaambia serikali ni yake. Sasa nimesikia michango ya waheshimiwa bunge wote wa pande zote mbili. Nimshukuru sana mheshimiwa Bashe na mheshimiwa na mheshimiwa Serukamba. Wamekuwa honest. Na mheshimiwa speaker hatutaisaidia nchi hii kwa kuwa wanafiki. Tutaisaidia nchi hii, tutaisaidia serikali yetu, tutawasaidia wananchi wetu wote kwa kuwa wa kweli kuwa kritiko kwenye mambo ambayo tunafikiri ni ya lazima tupongeze pale ambapo tunafikiri tuna haki ya kupongeza tuko tayari kupongeza lakini wakati tunapokosea tusipoikemea serikali tusipoiambia serikali ukweli na wale wanaoikritisai serikali wanaonekana wanastahili ya kufa wale wanaikosoa serikali wanaonekana wanastahili ya kuumizwa hatutafika chama cha mapinduzi chama chochote cha siasa kikifikia hatua ya kutokutaka ushauri kikifikia hatua ya kuweka pamba masikioni kutosikiliza watu wanasema nini chama hicho hata kingekuwa kina nguvu kiasi gani za kijeshi lazima kitakufa kwa naomba chama cha mapinduzi kifanye wajibu wake Nimefuatilizia mtadisamee, nimefuatilizia ndani ya vikao vya chama cha mapinduzi kama hata mambo haya yanajadiliwa kwenye vikao vya chama. Lama tuambiane ukweli ninyi mnadhamana kuliko sisi, sisi ni wapinzani. Lakini ninyi ndio watu ambao mmepewa dhamana ya nchi hii. Maumivu ya wanapotokea kwa wananchi ninyi mko responsible, kuanzia rais, ninyi mawaziri, wabunge wa chama cha mapinduzi. <coughs> Sasa nachokiuliza ni kwamba tuna, tuna mfumo upi? Mmesimama wapi kwenye msingi wa kiitikadi? Nachokiona kinachofanyika kwa juhudi sana ni kujaribu kurejesha taifa hili kwenye ujamaa. Ndugu zangu, polisi za ujamaa zinapendeza sana na nitamu sana kuzizungumza. Lakini ukweli wa uhasilia wa uhalisia wa hali halisi ya binadamu inakwambia tukijaribu kugangania siasa za kijamaa we are bound to fail Yuzi nimefanya makusudi nika tweet asubuhi jana asubuhi nikizungumzia swala la mahusiano ya serikali na private sector Nika tweet alafu nione reaction na watu watasemaje Wakajitokeza watu wengi wakisema wapinzani mnajifanya nini mna mawazo mazuri sana lakini nilichokuwa nakisema hatutajenga uchumi wa nchi hii kwa kutumia bunduki 
hatutajenga uchumi wa nchi hii kwa kutumia ubabe na vitisho ni lazima serikali itambue kwamba private sector ndio engine ya economy na serikali ni body ili gari liende linahitaji engine linahitaji matairi linahitaji body body ni serikali matairi ni serikali engine ni private sector Hakuna taifa lolote limeendelea duniani kwa kuikuza private sector. Hakuna taifa lolote limeendelea duniani kwa kuistaff private sector. Hakuna taifa lolote limeendelea duniani kwa kufikiria private sector ni wezi tu. Kufanya biashara katika nchi hii chini ya awamu ya tano ni kiama. Wafanya biashara wote wa ndani na wanje wanalia. Mpango tumemwambia kwenye kamati ya budget. Tunaona rais anaisi himiza viwanda unashangaa. Hivyo Tanzania mnajua tumeanza sera ya industrialization lini? Soma historia ya industrialization process in Tanzania na challenges zake. Hakuna kipindi ambacho tunakabiliwa na tatizo kubwa kama kipindi hiki kwenye masuala ya uwekezaji kwenye upande wa viwanda. Kwa sababu tunaandika pepa nyingi. Tuna policy document nyingi tatizo letu kubwa ni utekelezaji tunapanga mipango mingi ambayo hatuitekelezi sio awamu hii peke yake kuanzia awamu nyingi zilizopita nilikuwa nasoma maandiko ya wanafalsafa sio wanafalsafa ya wa, wasomi wetu fulani wanasema policies are crafted in Tanzania modified in Uganda implemented in Kenya Yaani wa Tanzania ni wazuri sana wa ku craft policies. Ndio nilikuwa nasema ukiangalia policy mbalimbali ambazo zinazungumzia swala la viwanda nchi hii linasema nini? Kwa miaka kumi, kumi na tano iliyopita. Kwanza tumekuwa tuna industrial development policy. Tumekuwa tuna vision 2025 na jaribu kudefine na kutoa ile framework. Tume, tumekuwa na kitu kinachoitwa Tanzania Integrated Industrial Development Strategy ya 2025. Tumekuwa na mini tiger plan ya 2020. Tumekuwa na plan hizi za miaka mitano mitano tatu ambazo mheshimiwa mpango atakuwa anazijua. Tuna national trade policy. Tuna small medium enterprise development policy ya 2003. Sasa ukiangalia policy zote hizo zinazungumza kitu kimoja. Na hakuna hata moja unaweza kusema imekamilika kwa asilimia kumi ama kumi na tano. Tunazungumza habari ya kilimo kwanza, tumezungumza. Haya mambo ya agrarian revolution tunazungumza. Mageuzi ya viwanda ya, 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 ya kilimo. Imezungumzwa sana chini ya kilimo kwanza. Kilimo kwanza jamani leo kimeishia wapi? Tumetumia fedha chungu nzima, watu wamefanya planning chungu nzima. Where is consistency katika planning ya nchi? Haipo. Leo rais anahimiza viwanda. Ili Tanzania by 2025 iwe nchi yenye uchumi wa kati inchi yenye uchumi wa kati ambayo inaweza kwa ikaitwa ni industrialized country lazima viwanda vya kuzalisha yani manufacturing na processing viweze kuchangia angalau 40% ya GDP industry hiyo sasa hivi Tanzania inachangia less than 5% of the GDP <laughs> lakini tunajiuliza vile vile hivi viwanda vinavyohimizwa vinavyo vijengwe soko liko wapi Huwezi ukajenga uchumi wa viwanda kwa kutegemea soko lako la ndani. Ni lazima the biggest part of your production iende katika masoko ya jirani. Na ndio sababu wenzetu wa Asia walivyokuwa na ile ile Asia uh, mini tiger plan ya Asia ya Eastern South, South Eastern Asia na Vietnam. Walifungua kwanza mipaka yao. Wakatengeneza national integration policies ili kwamba product inayotoka Tanzania inaweza kuuzwa Kenya ya Kenya ikaenda Uganda ya Uganda ika... lakini ukiangalia mahusiano yetu namna tunavyojenga mahusiano Afrika Mashariki actually leo tunafunga mipaka tufungui mipaka tunachoma vifaranga tunauza ngombe za watu tunaharibu mahusiano yetu katika misingi kama hiyo tunategemea tutawezaje tuta lakini kuna sala la utawala bora ili jambo tunalizungumza wenzetu tunaliona kama ni utani. Ili jambo sio utani. Hali ya nchi yetu leo kiusalama. 
ukizungumza leo nashtakiwa ukichambua uchumi leo nashtakiwa sisi wapizani tufanye nini huo ndio wajibu wetu serikali inatoa takwimu za uongo benki kuu inatoa takwimu zinazotofautiana na wizara ya fedha na, na watu wa takwimu kila mmoja anatoa takwimu zake pengine ili kuilinda serikali ndugu zangu natuambia ni kwamba kama tusipojipa ujasiri wa kuikosoa serikali pale ambapo inabidi tukaacha hizi kuunda sheria ndogo ndogo za kuthibitiana humo ndani za kuthibitiana nje ya bunge tukawazuia watanzania wasiongee msiba utatumbua msiba utaumbua hali yetu ya uchumi ni ngumu na uchumi sio flyover wala uchumi sio ndege sita uchumi ni kipato cha wananchi wa kawaida waweze kuboresha maisha yao kutoka pale waliko kwenda kwenye maisha bora zaidi watanzania wanazidi kuwa masikini na kundi dogo la watu ndilo ambalo pengine linaweza kuona faida ya kukua kwa uchumi wa taifa hili kukua tunakoambiwa kwa uchumi hakureflect kwenye maisha ya wananchi wananchi wanazidi kuwa masikini kila siku ili jambo tukilisema wenzetu mnaona labda sisi ni wachokozi lakini ukweli ni kwamba yako mambo mengi yanaendelea nchi leo kama mkumwambia rais hamumsaidii nimemsikia rafiki yangu ndasa ndugu yangu rafiki akizungumza swala la ukanda nakubaliana naye 100% lugha ya kwanza kusema kanda hii kanda ile sio nzuri lakini vile vile hebu tujipe ujasiri wa kufikiria chanzo cha maneno hayo ni nini kwa nini maneno hayo hayakuzungumzwa miaka minne iliyopita? Hayakuzungumzwa miaka mitatu iliyopita. Kuna mambo ambayo lazima tufike mahali tuelezane ili tuishi kama taifa la Watanzania, kila mmoja akionekana ana haki katika taifa hili. Tuache kuwa na double standard. Sisi ni chama cha siasa tuna wanachama nchi nzima. Tungependa tuwe kama Watanzania. Tusingependa tuanze kunyoshana vidole huyu ni kabila fulani huyu ni dini fulani huyu ni rangi fulani sio lugha inayopendeza lakini yako mambo yanayofanyika katika nchi yetu leo ambayo yanabagua baadhi ya watu wanaonekana wao wanakuwa disenfranchised haya yasipozungumzwa misiba itakuja kutumbua kwa mengine mumwambie bwana mkubwa mumwambie bwana mkubwa kwamba bwana unapofanya mambo mengine tenda haki pande zote tenda haki pande zote tutampongeza tutamsifu lakini unapokuwa kwamba wewe haki hiyo lamo unaipeleka mahali fulani na ukanda mmoja unawanyima. Ni sibe mfano mmoja tu ambao ni dhahiri. Uchaguzi unazalisha viongozi kutoka maeneo mbalimbali. Na watu wote wana haki ya kuchagua. Na kihistoria katika nchi yetu Viongozi waliotangulia maraisi wetu waliotangulia walihakikisha kwamba hata nafasi za uteuzi katika serikali katika mashirika katika taasisi za umma zinagawiwa kwa Tanzania kwa uwe, yani kwa wote kwa kadri ilivyowezekanavyo amkitaka tulete takwimu nitaleta takwimu za appointment zote za mheshimiwa bwana mkubwa tangu ameingia madarakani kwamba kuna baadhi ya watu na baadhi ya mikoa ambayo makusudi kabisa imekuwa disenfranchised huu ni ukweli ambao ni lazima tuseme mambo haya hayapendezi hayapendezi kwa nchi yetu